วัสดีค่ะพบกับเชอรี่เหมือนเดิมนะคะผ่านช่องทาง I am in USA นะคะวันนี้วันที่21มกราคมปี2022ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับรัฐสภาส่วนใหญ่นะคะบวกกับแผนบิลบักเบตแอคว่ามีแนวโน้มไปทางไหนอย่างไรนะคะตามด้วยขวาความดุหน้าระหว่างสหรัฐกับจีนเรื่องของการค้าแล้วก็เรื่องของน่านน้ำทะเลจีนใต้ค่ะสำหรับงานแถลงข่าวเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะคะที่ใช้เวลายาวนานเกือบ120นาทีและการตอบคำถามประมาณ187คำถามนะคะจากการยิงคำถามของนักข่าวเพื่อเป็นการไขข้อข้องใจในการบริหารงานของรัฐบาลโจไบเดนโดยที่โจไบเดนนะคะเขาก็ไม่ได้ยึดติดกับรายชื่อนักข่าวอย่างที่เคยทำในระหว่างการแถลงข่าวที่ผ่านมาและแทนที่ด้วยการใช้วิธีการสุ่มเลือกนักข่าวนะคะซึ่งรวมถึงผู้สื่อข่าวจากช่องฝ่ายตรงข้ามของทางพรรคเดโมแครตค่ะทางทำให้ข่าวนะคะถูกบีบให้ต้องเคลียร์ความสับสนของสิ่งต่างๆทั้งหมดต่อการบริหารงานที่ผ่านมาโดยเฉพาะหัวข้อหลักใหญ่2เรื่องก็คือเรื่องของบทลงโทษสําหรับการรุกรานยูเครนของรัสเซียนะคะที่จะไปเด้นกล่าวไว้ว่าจะมีบทลงโทษต่อรัสเซียอย่างไรขึ้นอยู่กับการรุกรานค่ะและเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งมิดเทอมที่จะถึงนี้นะคะในปี2022นักข่าวเขาก็ถามโจไบเดนนะคะว่าเขาอยากจะเชื่อว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นจะมีการดําเนินการอย่างเป็นธรรมและผลการเลือกตั้งจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งโจไบเดนก็กล่าวว่ามันอาจจะมีผลที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่ชอบธรรมนะคะถ้าหากว่าไม่ผ่านร่างกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการเลือกตั้งความหมายในมุมมองของเดโมแครตนะคะเขามองว่าริพับลิกันเนี่ยกำลังจํากัดวิธีการลงคะแนนเสียงในหลายๆรัฐซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยดังนั้นจึงไม่สามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเลือกตั้งที่ไม่เหมาะสมเว้นแต่ว่ากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการเลือกตั้งจะผ่านไปนะคะซึ่งโดยสรุปแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะเกิดความล้มเหลวต่อการลงคะแนนเสียงดังนั้นนะคะจึงไม่สามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ไม่เหมาะสมเว้นแต่ว่ากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการเลือกตั้งเนี่ยจะผ่านไปนะคะและถึงแม้ว่าจะเกิดความล้มเหลวต่อการลงคะแนนเสียงเรื่องนี้นะคะประธานาธิบดีจอร์แดนก็ได้แสดงความเห็นว่ายังไงเนี่ยเขาก็จะยืนหยัดต่อสู้ต่อไปเพื่อประชาธิปไตยของประเทศค่ะในขณะที่งานแถลงข่าวดำเนินไปนะคะความเคลื่อนไหวครั้งนี้ทําให้คนในพรรคเดโมแครตรู้สึกพึงพอใจนะคะที่จะไปเด่นได้หักล้างเรื่องราวของสื่อซ้ําๆว่าเขาล้มเหลวกับเป้าหมายในปีแรกของการทํางานของเขาและทําให้ประเทศต้องหยุดชะงักไปค่ะจะไปเด่นกล่าวว่าจะมีประธานาธิบดีคนไหนที่ทําได้มากขนาดนี้นะคะภายในหนึ่งปีเหมือนกับสิ่งที่เขากําลังทําอยู่นั่นเป็นคําถามที่จริงจังของประธานาธิบดีที่ถามกับนักข่าวนะคะเมื่อถูกถามถึงว่ารัฐบาลกําลังทําให้ประเทศต้องหยุดชะงักไปจากปีที่ผ่านมาและในความจริงจอร์แดนได้พยายามแก้ไขสิ่งต่างๆเพื่อประเทศและก็ทํามามากที่สุดแล้วในระยะเวลาปีค่ะผลการสํารวจล่าสุดนะคะจาก a s s o c i a t e Press นะคะของเช้าวันพฤหัสบดีพบว่าชาวอเมริกันมากถึง 56% ไม่พอใจการบริหารงานของประธานาธิบดีจอร์แดนนะคะสําหรับการดํารงตําแหน่งมาครบ1ปีแต่มี 43% นะคะพอใจและชาวอเมริกันเพียง 28% นะคะบอกว่าอยากให้จอร์แดนเนี่ยลงสมัครรับเลือกตั้งในสมัยที่2นะคะของปี2024ขณะที่มีผู้สนับสนุนพรรคเนมาคัดเพียง 48% ที่อยากเห็นเขาลงเลือกตั้งอีกสมัยค่ะนอกจากนี้นะคะผลสำรวจก็พบว่าผู้ตอบคำถามเพียง 45% พอใจการดำเนินงานนโยบายด้านโควิด -19 ของโจไบเดนนะคะลดลงจาก 57% ในเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะและ 66% ในเดือนกรกฎาคม2020ค่ะแต่สาหรับการบริหารงานเศรษฐกิจของรัฐบาลโจไบเดนนะคะเขาบอกว่ามีเพียง 37% นะคะที่พอใจนโยบายด้านเศรษฐกิจของโจไบเดนนะคะแล้วก็มีกระแสความไม่พอใจเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่อัตราเงินเฟอ้อเพิ่มมากขึ้นแต่ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะคะทางด้านของฝ่ายดิฟาร์ิกันเนี่ยก็ออกมาโต้แย้งว่าในการถแถลงข่าวที่ยาวนานทำลายสถิติในประวัติศาสตร์นะคะเป็นคำตอบที่ขาดการเข้าถึงสื่อนะคะและวาทศิลป์ในการตอบนักข่าวของวันนั้นไม่มีผลที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้มันจะไม่มีผลต่อสถานะการเมืองของโจไบเดนเดี๋ยวเขามองว่ายังไงเนี่ยเดโมแครตก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงหรือว่าอุปสรรคในการเลือกตั้งกลางภาคที่อาจจะเสียคะแนนเสี่ยงไปค่ะถึงแม้ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะกำลังพยายามเรียกเสียงคะแนนคืนก่อนการเลือกตั้งกลางภาคที่ถึงนี้นะคะแต่ว่าความ
ภาวะอัตราเงินเฟอ้อที่เพิ่งสูงขึ้น 7% ในขณะนี้มันเป็นประเด็นหลักที่ทําให้เขาไม่ยอมรับนโยบายในแผนง,งานนี้ค่ะแต่ถ้าหากว่าจะรอระยะเวลานะคะสำหรับนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็คาดการเอาไว้ว่าเงินเฟอ้อจะยังคงอยู่ต่อไปจนถึงครึ่งปีหลังของปีนี้นะคะท่ามกลางปัญหาหงโซ่อุปทานที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องส่วนโดยสรุปนะคะทางทำเนียบข่าวก็กล่าวว่ายังไม่มีการเสนอราคาใหม่สําหรับแผนบิลบัคเพอร์เทอร์แอคนะคะทางด้านของเจนสกินเนี่ยเขาก็กล่าวว่าเราไม่จําเป็นที่ต้องกําหนดขนาดใหม่แต่อย่างใดเพียงแต่ว่าเราพยายามที่จะผ่านส่วนนี้ก็คือส่วนที่สําคัญที่สุดไปให้ได้เท่านั้นเองค่ะเดมอร์แคนะคะต้องการจะใช้กระบวนการและคอนเซอร์ชั่นโปรเซสนะคะเพื่อให้เสียงของคนในพรรค50เสียงสำหรับการผ่านแผนนี้แต่อย่างไรก็ตามหากร่างกฎหมายนี้ถูกแบ่งออกมาเป็นส่วนๆจริงนะคะนั่นหมายความว่าจะต้องมีการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงแต่ละส่วนโดยต้องมีการโหวตด้วยคะแนนเสียง60เสียงแล้วก็ได้รับเสียงสนับสนุนจากหรือพระบิการบางส่วนจึงจะผ่านวุฒิสภาไปได้ค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะเขาก็กล่าวว่าเขาเชื่อว่านโยบายพลังงานสีเขียวในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีมูลค่า500พันล้านดอลลาร์นะคะจะได้รับการสนับสนุนแต่ว่าทางโจมันชินเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดถึงว่าเขาจะเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่นะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธค่ะประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและก็โยธาธิการวุฒิสมาทอมคาเปอร์นะคะกล่าวว่าเขาคิดว่าข้อเสนอที่เขาเจรจากับวุฒิสมาธิโจมันชินนะคะเพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทนยังคงสามารถรวมอยู่ในร่างกฎหมายที่ผ่านภายใต้กระบวนการและคอนเซียชันค่ะซึ่งมันชินเองเนี่ยเขาก็ให้ความหวังกับนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบที่มีการถกเถียงกันน้อยที่สุดของแพ็กเกจค่ะส่วนเรื่องของรายละเอียดของเงินภาษีเด็กนะคะที่มันชินเขาเคยกล่าวไว้ว่าเขาจะเปลี่ยนกฎเกณฑ์ในคุณสมบัติของผู้ปกครองนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็ถูกปฏิเสธจะให้รายละเอียดนะคะจากโจมันชินทางด้านของผู้นําเสียงข้างมากชัดชิมเมอร์นะคะก็ถูกบังคับให้ยกเลิกข้อเสนอเรื่องการเพิ่มอัตราภาษีบุคคลแล้วก็อัตราภาษีเงินได้ส่วนที่เพิ่มสูงสุดส่วนในเรื่องของข้อตกลงอื่นๆนะคะที่ดูแล้วน่าจะมีความเป็นไปได้ก็จะมีเรื่องของ preschool f e นะคะแล้วก็เรื่องของรักษายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์นันซี่พอลซี่นะคะเธอบอกว่าเธอไม่ต้องการที่นําเรื่องของภาษีเด็กออกนะคะเพราะว่าเธอยังคงมีความขัดแย้งกับร่างกฎหมายแบบสแตนด์ลอนเพราะว่าหนทางเดียวที่จะผ่านมาตรการกระตุ้นก็คือการใช้กระบวนการและ conservation process ไปโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเธอบอกว่าแผนทั้งหมดควรที่จะรักษารวมกันไว้เป็นชุดใหญ่เหมือนเดิมนะคะมากกว่าแยกส่วนออกมาซึ่งเธอก็คาดหวังไว้อย่างคนมองโลกในแง่ดีนะคะว่ามันเป็นไปได้สําหรับการผ่านแผนบีบัคเบอร์เทอร์แอคโดยไม่ต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆค่ะก็สรุปจบกันไปกับเรื่องของทางรัฐสภาทั้งหมดนะคะคราวนี้เรามาดูเรื่องของระหว่างประเทศนะคะสำหรับเรื่องของภาษีสินค้าของจีนที่ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าในประเทศสหรัฐนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนเขาก็กล่าวไว้ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะยกเลิกมาตรการทางภาษีที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะบังคับใช้กับจีนแล้วก็ไบเดนเขาก็ยังกล่าวอีกว่าอยากจะอยู่ในจุดที่สามารถจะพูดได้ว่าพวกเขาเนี่ยกำลังทําตามสัญญาหรือทํามากกว่านั้นแล้วก็สามารถยกเลิกการเก็บภาษีบางส่วนได้แต่ว่าเรายังไม่ได้อยู่ณจุดจุดนั้นนะคะภายใต้ข้อตกลงทางการค้าเฟดแรกของจีนที่เขาตกลงซื้อสินค้าแล้วก็การบริการของสหรัฐเพิ่มขึ้นจากปี2017เนี่ยอย่างน้อย 200,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงระหว่างปี2020ถึง2021ทิ้งก็ถือว่าเป็นการช่วยลดการขาดดุลทางการค้ากับจีนได้นะคะที่เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี2018แล้วค่ะและในปีนี้นะคะปี2022เนี่ยจีนมียอดเกินดุลการค้าสูงเป็นประวัติการกับสหรัฐนะคะเนื่องจากว่ายังมีชาวอเมริกันต้องการสินค้าที่ผลิตในจีนอยู่ตั้งแต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงจักรยานค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะประธานสภาผู้แทนรัสตอนแนนซี่พอลซี่ก็กล่าวว่าสภาผู้แทนเนี่ยกำลังใกล้จะเสร็จสิ้นการพิจารณาออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะรวมถึงการออกมาตรการช่วยเหลืออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐนายจอห์นคอนนินนะคะวุฒิสมาชิกของพรรคริพับลิกันนะคะของรัฐเท็กซัสเนี่ยเขาเป็นผู้สนับสนุนบทบัญญัติเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมชิปนะคะโดยกล่าวว่ามันมีแนวโน้มว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะได้รับการผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งในงบประมาณที่มีการครอบคลุมของร
จีนกําลังตามขับไล่เรือพิฆาตของสหรัฐนะคะให้พ้นน้ำน้ําอาณาเขตของจีนใกล้หมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้เมื่อวานนี้โดยเขาเรียกร้องให้สหรัฐเนี่ยหยุดกระทําการยั่วยุนะคะในขณะที่สหรัฐเองก็กล่าวว่ากองทัพสหรัฐมีสิทธิ์เดินเรือตามกฎหมายระหว่างประเทศค่ะเรือพิฆาตนะคะติดตั้งขีปนาวุธนําวิธีของสหรัฐเคลื่อนผ่านเกาะต่างๆในทะเลจีนใต้พร้อมออกถแถลงการต่อต้านการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนเหนือนั่นน้ำนะคะแล้วก็เกาะส่วนใหญ่ในทะเลใต้เนี่ยเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพทางทะเลหมู่เกาะพาราเซลนะคะเป็นหมู่เกาะพิพาททั้งจีนเวียดนามแล้วก็ไต้หวันนะคะซึ่งต่างล้วนอ้างกรรมสิทธิ์ถือครองแต่ว่าจีนเนี่ยเขาถือว่าเขาได้ดูแลมานานกว่า46ปีแล้วนะคะแต่ภายใต้กฎหมายสากลแล้วนะคะเรือทุกชนิดรวมถึงเรือรบนะคะสามารถเคลื่อนผ่านหน้าน้ําเสรีนี้ได้นะคะดังนั้นการกำหนดกฎเกณฑ์ใดๆเหนือน้ำเสรีถือว่าขัดกับหลักกฎหมายนะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยจีนเขาก็ถือว่าเป็นอธิปไตยแล้วก็ความมั่นคงของจีนและจีนก็กําลังพยายามแสดงให้เห็นว่าจีนเป็นผู้นําทางทหารและทําให้ทะเลจีนใต้เนี่ยเป็นพื้นที่ทางการทหารด้วยค่ะโอเคค่ะและทั้งหมดก็เป็นข่าวอัปเดตของวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็จะกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ